Dzisiaj robię pizzę z kalafiora. Potrzebujemy. Trochę kalafiora. Zapomniałem pokazać jak się robi dalej. Dobra, to pokażę jak już wygląda cała gotowa pizza. Keto pizza. Całkiem spoko, nie? Ładnie możemy teraz nawiązać do tego, co mnie bardzo interesuje, bo ja, będąc człowiekiem pracującym w korporacji, no, no nie mam styczności z tworzeniem takich marek na co dzień. Zasadniczo moja firma przeszła rebranding parę lat temu i to był pierwszy raz od 15 lat w czasie i tak dalej. Jak to wygląda? Jak, jak prawnicy robią logotypy w ogóle? Cześć i czołem! Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki i mówię Ci dzień dobry na vlogu, na którym mówimy o profesjonalizmie, komunikacji i szczęśliwym życiu. A dzisiaj zakończyłem rano trzydniowy post. I co to ma wspólnego z komunikacją albo szczęśliwym życiem? Ze szczęśliwym życiem ma to dużo, bo taki trzydniowy post dosyć mocno wyczyszcza organizm ze wszystkich złych rzeczy, które się w nim mogą nagromadzić z biegiem czasu. Druga sprawa jest taka, że ja to zrobiłem po to, żeby pogłębić swoją ketozę. Ja tak zazwyczaj na co dzień odżywiam się bezwęglowodanowo, więc jestem na diecie ketogenicznej, więc jestem w ketozie. Czyli mój organizm spala tłuszcz po to, żeby mieć energię, a, a nie tak jak większość z Was ma, czyli węglowodany. No i żeby pogłębić tą ketozę, można sobie zrobić taki trzydniowy post i trzydniowy post polega na tym, że się pije przez trzy dni tylko wodę. No ja piłem tylko wodę zamiennie z kawą. No ale to tak też może być, w sensie kawa, jeżeli jest niesłodzona i bez mleka, to też jest ok. No i dwie takie uwagi, yy, które zauważyłem. To po pierwsze, to jest nic trudnego, pod warunkiem, że wcześniej się jest na diecie ketogenicznej, czyli już się odstawiło węglowodany. No to nie czuje się tego głodu, no bardziej się odczuwa się coś w rodzaju głodu w momencie, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia, czyli w tych porach dnia, w których ja zazwyczaj jadłem, to po prostu trochę się czułem głodny, ale jeżeli się napiłem wody i zająłem czymś innym, to mi ten głód przechodził. Druga sprawa jest taka, jak bardzo wzrasta wydolność organizmu, jak się jest w głębokiej ketozie, to jest masakra. Ja po, po 30 godzinach postu poszedłem sobie pobiegać, i zrobiłem 11 km wtedy, prawie 12. No i naprawdę nigdy mi się lepiej nie biegało, serio. Ja w ogóle zazwyczaj biegam rano na czczo, bo dopiero zaczynam jeść między tam 12 a 13. No ale po takim 30-godzinnym poście to... I przyjemniej się biegało, i jak gdyby osiągi organizmu były lepsze, no wszystko było fajnie. I głowa też lepiej działała, bo w bieganiu to głównie głowa przeszkadza, która w pewnym momencie zaczyna mówić Ale po co ty się tak męczysz? Nie rób tego. Przecież mógłbyś leżeć pod pierzyną w domu. Tak mniej więcej od piątego kilometra tak mówi głowa. No więc, więc polecam bieganie w Bieganie w poście jest fajne. Myślę, że co jakiś czas będę sobie taki trzydniowy post organizował. Tak powiedzmy raz na dwa, raz na trzy miesiące. Po to, żeby, żeby organizm nie zapomniał, co to znaczy nie jeść. To po pierwsze, a po drugie po to też, żeby właśnie skorzystać z tych mechanizmów różnych, które się włączają, oczyszczających organizm z różnych złych obumarłych komórek i innych takich troszkę już zmienionych potencjalnie niebezpiecznych fragmentów naszego ciała. A no i 
ważna informacja dla ludzi odchudzających się. Takie 3 dni postu, 3 doby pełne postu, równa się 3 kg mniej na wadze. Nieźle. Czyli w sumie, gdybym miał do zrzucenia 40 kg, tak jak kiedyś miałem, to wystarczyłoby, żebym poszedł sobie na taki post na 40 dni i po 40 dniach załatwione. Nawet niedawno znalazłem na YouTubie takiego gościa, który właśnie w ten sposób podszedł do swojego odchudzania, czyli na 30 dni przestał jeść. Zaczął tylko pić wodę właśnie w takim poście wodnym. Był, no i schudł, tak? I do tej pory nie odzyskał tej wagi. I spoko. Że można też tak podejść do tego tematu. Keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Tyle gadania o poście. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia już niebawem. Dobry. Cześć i czołem, ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki, a na tym vlogu rozmawiamy o profesjonalizmie, komunikacji i szczęśliwym życiu. I dzisiaj też czystym powietrzu. Bo się niestety zaczęła zima. Znaczy, może jeszcze nie zima, ale okres grzewczy. I to, co się tutaj czasami dzieje w okolicy, to jest masakra. Także... Jeżeli mieszka w okolicy z domkami jednorodzinnymi, to to jest ten moment, żeby kupić nowe filtry do swojej maski. Jest chyba coś takiego, że w momencie, kiedy się w jakimś zawodzie pracowało przez jakiś czas, to po jakimś czasie ma się serdecznie dosyć tego zawodu i jak gdyby tego, czego ten zawód dotyczył. Ja tak mam z informatyką. Dosyć długo zajmowałem się informatyką w kancelarii prawniczej. I chyba po tym zajmowaniu się informatyką została mi taka niechęć do informatyki i niechęć do do tych wszystkich problemów, które nieuchronnie informatyka powoduje. Bo bardzo niewiele jest tak naprawdę narzędzi, aplikacji, bardzo niewiele jest software'u, który działa dobrze i nie trzeba ciągle przy nim grzebać. I to może być dobry news dla informatyków, którzy się specjalizują w grzebaniu w systemach. Natomiast dla mnie i dla osoby, która by się chciała zajmować biznesem i tworzeniem czegoś, informatyka to jest zazwyczaj źródło frustracji i problemów. I nie zrozumnie źle, ja korzystam z narzędzi informatycznych, bo w dzisiejszych czasach nie da się inaczej. Mam smartfona, dosyć dużo na tym smartfonie robię, mam 120 aplikacji, z których korzystam na tym smartfonie. Używam bardzo wielu e, aplikacji takich webowych, e, SaaS tak zwanych. Co nie zmienia faktu, że jak chcę być pewny, że coś zadziała, to zawsze wybiorę połączenie kablem, a nie radiowe, nie Wi-Fi, nie Bluetooth. Jak chcę być pewnym, że naprawdę będę w stanie wygodnie robić notatki, to wybieram długopis i zeszyt, i notatnik, i papier, a nie jakieś fancy, chocki, klocki, Evernote i tak dalej. Używam Evernote'a, używam różnych aplikacji, ale jak chcę być pewnym, że coś zadziała, jak chcę mieć wygodę, to analog. I muzyki też słucham z analogu, z winyli, Mając też oczywiście konto na Spotify, żeby sobie w samochodzie czasami coś puścić, ale jak naprawdę mam ochotę usłyszeć muzykę, brzmienia i to, co artyści mieli na myśli, jak tworzyli tę muzykę, to włączam winyla.
I jeszcze takim kolejnym argumentem, e, dlaczego jednak to jest całkiem logiczne, że nienawidzę informatyki i w ogóle ogólnie rzecz biorąc technologii, jest to, że no tak sobie popatrzyłem dzisiaj rano na to, jak wygląda moja ładowarka. Mam taką jedną ładowarkę, w której jest 5 portów USB, która obsługuje wszystkie możliwe amperaże, które na tych portach USB mogą być. I do tej ładowarki mam podpiętych chyba z 5 kabelków różnych, które mi są potrzebne do tego, żeby ładować różne sprzęty, których normalnie na co dzień używam. I, no i chciałbym się z Tobą podzielić taką uwagą, że właśnie, że to jest masakra, że ludzie sami sobie tak naprawdę robią tym krzywdę, no bo mogliby się wszyscy dogadać, że tym standardem zasilania jest USB. I kiedyś to byłaby wtyczka micro USB, dzisiaj to byłaby wtyczka USB tam C i nie byłoby problemu. I wszystkie device by miały po prostu USB C, działałoby to, wystarczyłaby jedna ładowarka. A dzisiaj mamy tak, niektóre sprzęty są ładowane na USB-C, większość jest ładowana na micro USB, trochę z nich na mini USB, iPhony mają Lightninga. I jeszcze do tego dochodzą jakieś takie wymyślone złącza, jak na przykład złącze do ładowania okularów Spectacles, które jest wybitnie po prostu snapowe. A mogłoby też być USB-C. I nie dość, że są różne wtyczki i nie dość, że są e, tych kabelków trzeba mieć milion, żeby w ogóle te urządzenie z sobą podłączyć, to jeszcze są różne standardy ładowania. Jest Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, jest szybkie ładowanie zaimplementowane w standard USB, jest szybkie ładowanie producenta telefonów Huawei, jeżeli masz taki telefon, które nie jest kompatybilne z szybkim ładowaniem USB i nie jest kompatybilne z żadnym quick charge'em i nie jest kompatybilne na przykład z szybkim ładowaniem e, wymyślonym i stosowanym w swoich telefonach przez firmę OnePlus. Przecież to jest masakra. Nie dość, że musisz pamiętać o kabelku, jaki ci jest potrzebny do... E, do naładowania swojego sprzętu, to jeszcze musisz czytać napisane taką czcionką dwupunktową specyfikację, jaki konkretny amperaż, jakie stopnie amperażu na tych 5 V, które to, to gniazdko USB daje, e, ty będziesz musiał mieć, żeby ci zadziałało w twoim e, urządzeniu szybkie ładowanie. No przecież to jest paranoja. I ja mam to naprawdę gdzieś, że to zostało kiedyś wymyślone po to, żeby ludzie kupowali jakieś akcesoria i tak dalej. Przecież to jest bullshit. Każdy inteligentny człowiek po prostu nie kupi takiego akcesorium. Nie, nie będzie wydawał pieniędzy tylko dlatego, bo jakaś jest wtyczka. No wiadomo, że Chińczycy od razu zrobią jakieś przejściówki. I to nie będzie żaden czynnik tak zwany fidelizujący. Za to jakby się wszyscy dogadali, by powiedzieli, dobra, to my się dogadujemy, będzie tylko USB-C, a później jakiś kolejny standard USB i koniec i umawiamy się, że to będzie standard we wszystkich elektronicznych urządzeniach, które wymagają ładowania. I powiedzmy, szybkie ładowanie to będzie tylko to, co wymyślił Qualcomm, na przykład Quick Charge 3.0 i nic innego. No to bomba by była, tak? No w sensie... Ludzie by byli szczęśliwsi. Mniej by się musieli pierdzielić z tymi kablami, z zastanawianiem się na temat tego, czy dana technologia jest czymś tam kompatybilna, czy nie, bardziej by używali tej technologii. A mówię Wam, to już się zbliża wielkimi krokami. Jeżeli ja, osoba, która jest generalnie rzecz biorąc early adopterem, mam wyłączonego Facebooka, nie używam praktycznie w ogóle social mediów w sposób taki konsumujący je, tworzę tylko i wyłącznie treści i je za pomocą tych social mediów je kolportuję, jeżeli ja mówię, że mam dosyć technologii, bo mnie wkurza to, że moja ładowarka wygląda jak pająk po prostu z pięcioma kabelkami i milionem różnych specyfikacji prądowych na każdym z tych, e, z tych gniazdek, to znaczy, że coś jest nie tak, bo ja tak naprawdę i tak jestem w stanie bardzo dużo swojej wygody poświęcić na to, żeby użyć jakiegoś gadżetu, żeby go spróbować, żeby sprawdzić, czy on mi nie pomoże w produktywności. Większość ludzi ma te wszystkie tematy głęboko w dupie. Ludzie chcą, żeby sprzęty działały. Nikt się nie będzie zastanawiał, dlaczego jego iPhone zawiesił się w danym momencie, czy dlaczego jego Pixel ma taki, a nie inny ekran. Ludzie chcą, żeby to działało. Koniec tematu. Specyfikacje czytają tylko giki. 
ostatni te takie nadruczki dwupunktowe czytają tylko giki. Także dobra rada, jeżeli coś robisz związanego z technologią, a pewnie tak, to się zastanów nad tym, w jaki sposób ułatwić życie klientowi. Jak masz do wyboru jakąś wtyczkę, nie wiadomo jaką, albo USB-C, wybierz USB-C. A najlepiej byłoby w ogóle, żebyście się wszyscy wzięli do kupy wy tam z tych firm różnych i dogadali odnośnie jednego standardu. Hmm? Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!